ఒక ఇండియన్గా భారత పౌరునిగా నాకున్న స్వాతంత్రం ఏంటో తెలుసా ఎప్పటికైనా ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశమే గొప్పదని నిరూపించి చూపిస్తాను నా దేశ గౌరవాన్ని నేను నిలబడతానే తప్ప తలక మాసిన వాళ్ళలా విదేశాల మెట్ల మీద గుడి మెట్ల మీద కూర్చుని అడుక్కు తినేవారిలా అడుక్కునేవాడు కాడు పీడి సుందర్రావు అమెరికా డాలర్కి ఇంగ్లండ్ పౌండ్కి జర్మన్ మార్క్కి లొంగిపోయేవాడు కాదు పీడి సుందర్రావు మహాజ్ఞానానికి ప్రతినిధి భూమి మీద కన్న తండ్రి కళలను పండించటానికి ఆయన గర్భాన్న పుట్టిన బుద్ధులు కొడికి పీడి సుందర్రావు డబ్బు కమ్ముడు పోతే ఎందుకండి ఆ జీవితం తెలీదు మానవ మానవుడికి ఏ విషయం తెలీదండి రెండు వేల ఏడు నుంచి ఎలాంటి విప్లవ శంఖాన్ని పూరించారో మీరు చూడొచ్చు ఒక ఐజక్ న్యూటన్న ఒక చార్లస్ డార్విన్న ఒక కార్ల మార్క్స్న ప్రపంచంలో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలందరినీ మట్టి కరిపించాను బైబుల్ కాపీ చేసిన మిలియన మహానీయులు దొంగలోని నిరూపించాను ఒక నాలుగు గోడల మధ్య ఎక్కడో కూర్చొని చెప్పలేదే నేను మీడియాలో ప్రకటించాను ఒక్కడు 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 కూడా ఈ రోజు వరకు నా ముందు నిలవలేకపోయారు బైబుల్ ప్రతిష్టండది బైబుల్ గొప్పతనం మనుషులు ఊహించి రాసిన పుస్తకం కాదు ఇది కథల పుస్తకం కాదు ఇది ప్రేమన దేవుని పిల్లలారా క్రైస్తవులోని మీరు చెప్పుకోవటానికి తలనెత్తుకోండి వేట నేను క్రైస్తవులను గుండె మీద చేయ వేసుకుని చెప్పండి మనం నమ్ముకున్న పుస్తకం సాక్షాత్తు దేవుడు రాయించిన పుస్తకం ఆలోచించండి నేను మత ప్రచారకుని కాదు మహాజ్ఞాన పండితునిగా జ్ఞానాన్ని చెప్పటానికి వచ్చాను మీరు విన్నారా సంతోషం మీకు సంతోషం మిమ్మల్ని కన్న తండ్రికి సంతోషం మీరు వినలేదా నాకు సంతోషం కన్న తండ్రికి విచారం అంతకు మించి నేనేం చేయగలను చెప్పండి మిమ్మల్ని ఒప్పించటానికి డబ్బు ఇవ్వాలా మిమ్మల్ని ఒప్పించటానికి ట్రాక్టర్ ఇవ్వాలా మిమ్మల్ని ఒప్పించటానికి జీతం ఇవ్వాలా మిమ్మల్ని ఒప్పించటానికి దండుకున్న డబ్బును పంచాలా అది కాదండి అది కాదు కాదు మీరు నమ్మాలి మీ కన్న తండ్రిని నమ్మాలి తన స్వరూపాన్ని నుంచి కన్నాడే మనందరిని దేవుడు తన స్వరూపం మందు నరులను సృజించాను అనే పదం అది కాండు ఒకటి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఆయన రూపాన్ని ఇచ్చిన మనం ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాం ఆయన మాటతో కలిగించిన ప్రకృతి ఆయనకు అనుకూలంగా ఉంది ప్రకృతి తిరుగుబాటు చేయలేదే కానీ ఈ ప్రకృతి ఏమవుతుందో తెలుసు మూలుగుతుందట మన కోసం ప్రకృతి మూలుగుతుందా మనకు మూలుగంటే విన్నాం ఒక్కొక్కొక్క దెబ్బ తగిలితే మూలుగుతున్నట్టుగా మనం చూసాం ఒక పక్షికి దెబ్బ తగిలితే మూలుగుతున్నట్టుగా మనం చూసాం ఒక జంతువుకు దెబ్బ తగిలితే మూలుగుతుందే మనకు కష్టం కలిగితే మూలుగుతామే ప్రకృతి మూలుగుతుందా చూస్తారా రోమాపత్రిక రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన సృష్టి అవద్దు తీసరా చూడండి ఆయన బైబిల్ చూడండి సృష్టి యావత్తు ఇది వరకటి నుంచి ఇప్పుడు కాదు తొలి మానవుడు పుట్టిన నాట నుండి తొలి మానవుడు అవిదేవుడు అయిన నాట నుండి తొలి మానవుడు దేవుని మాట తప్పిన నాట నుండి మురుగుచు సృష్టి యావత్తు ఇది వరకటి నుండి ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచ్చు ప్రసవ వేదన పడుచున్నది ప్రసవ వేదన ప్రసవ వేదన ఒక తల్లి తన బిడ్డను కన్నప్పుడు కలిగే ఆ వేదన మరలా బ్రతుకు వచ్చింది అనుకుంటుంది బిడ్డ పుట్టగానే సృష్టి కిందికండి ప్రసవ వేదన నీ కోసం నా కోసం ప్రకృతికి కిందికండి ప్రసవ వేదన ప్రకృతులు పుట్టి ప్రకృతిలో బ్రతకవలసిన నిన్ను ప్రకృతిలో పరుండబెట్టి ప్రకృతిలో డోలలు ఆడిస్తున్న కన్న తండ్రిని కన్నీరు పెట్టిన నీ కోసం ఆ తండ్రి బాధను చూసి ప్రకృతి బాధపడుతుందండి ఆకాశమా ఆలకించు భూమి చెవి ఎగ్గు ఏం అలత చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన మన తండ్రి ఏంటి అలత చెప్పుకుంటున్నాడు ప్రకృతితో చెప్పుకుంటున్నాడు 
ఆకాశమా అలకించు భూమి చెవియొగ్గు పిల్లలను పెంచానా గొప్పవారినిగా చేశానా నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు ఎక్కడ ఉంది భయములో నా డైలాగ్ అనుకున్నారు ఇది యశాగ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండవ యహోవా మాట్లాడుతున్నాడు మీ తండ్రి మాట్లాడుతున్నాడు సృష్టికర్త మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరితో నీతో కాదు నాకు కాదు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రకృతితో మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశమాను వాలకించాలి భూమి నువ్వు చెవి ఎగ్గాలి నువ్వు నిన్నది కాలకించమన్నా తెలుసా పైన ఉన్నావు కనుక అన్ని కనబడుతున్నాయి నీకు భూమి నిన్నది చెవి ఎగ్గమన్నానో తెలుసా అన్ని పండిస్తున్నావు రాకలు తీరుస్తున్నావు కనుక నువ్వు విను మీరిద్దరు ఎందుకు వినాలో తెలుసా నేను పిల్లల్ని పెంచాను గొప్పవారినిగా చేశాను వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు లేదా తిరుగుబాటు చేయటం లేదు మాయ మాయ మోసం అబద్ధం వ్యభిచారం దొంగతనం త్రాగుబోధుతనం విప్లవం చెత్త చదారం ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నారు మీరంతా ఈ మానవాళి ప్రపంచ మానవాళ్ళు ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నారు చెప్పండి దేవుని కోసం మాత్రం కాదు దేవుని కోసం కాదండి ఆకాశం ఆలకించు భూమి చెవి ఎగ్గు నేను పిల్లల్ని పెంచి గొప్పవారినిగా చేశానా మీ మధ్య మీలో మీతో మీ వడిలో కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా నమ్మే తిరగబడ్డారు నమ్మే తిరగబడ్డారు నమ్మే తిరగబడ్డారు వాళ్ళు నమ్మే తిరగబడ్డారు మీరు ఇప్పుడు దేవుడు మీకు తిరగబడ్డారు మేము కూడా తిరగబడ్డాడు బాబు కనబడితే దండం పెడతా ఉంటారు మీరు మేము ఇప్పుడు దేవుడు మీకు తిరగబడ్డామండి మేము దేవుడిని తిట్టాము మేము ఏమైనా అన్నావా ఏమి అన్నవచ్చం లేదు నాయన ఏమయ్యా మీ తల్లిదండ్రులు బాధపడుతున్నారు అని ఎవరైనా పెద్దలు వచ్చి మనతో చెప్పారనుకోండి అప్పుడు మనం ఏంటంటే బాబు నేను ఆ మసలు వాళ్ళు నేను అనలేదు బాబు ఓ ఏం అన్నం కాదురా నాన్న వాళ్ళు ఆకలి వేసింది ఆకలి తీర్చావా వాళ్ళకి దప్పికేసింది నీళ్లు ఇచ్చావా వాళ్ళ మంచి చెట్లు ఏమైనా చూస్తున్నావా ముసలు అయిపోయారు కదా కాళ్ళు అయ్యి చేతులు అయ్యి బడిపోయా మూలలు పడి ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి మంచి చెట్లు నువ్వు ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నా ఓహో అదా అదేనా ఆయన నీ మీద కంప్లైంట్ అదే నువ్వు తిట్టావు కొట్టావని వెళ్ళే వంటం లేదు కన్నావు పెద్దవాళ్ళు చేసావు ఈరోజు గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు కానీ ఈరోజు మమ్మల్ని వాళ్ళు చూడటం లేదు అది నీ మీద దేవుడు వేసే నింద నేను ఆకలి కొట్టి నాకు ఆహారం పెట్టారా నువ్వు ఆకలి కొన్నావా దేవుడా మేము ఎప్పుడు చూడలేదే అడుక్కున్న వాడు చూసాం రోడ్డు మీద ఇంకేమన్నాడు నేను దప్పుకున్నా నాకు నీళ్ళు ఇచ్చారా మీరు నువ్వు దప్పుకుంటావాడు ప్రభా నువ్వు దప్పుకుంటే కిస్మత్ ఇచ్చేవాళ్ళ మధ్య ఇచ్చేవాళ్ళ నువ్వు దప్పుకున్నావా ఇరవై ఐదు మత్తయ్య సువార్త ఎక్కడుందనుకుంటారు ఈ మాట మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఐదు అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నేను ఆకలి కొంటుంది నాకు భోజనం పెట్టారు నాకు దాహం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు ఎవరు నన్ను చేర్చుకుంటుంది కింద బాగా ఎవరి వాళ్ళ గురించి చదువు నలభై రెండు నేను ఆకలి కొంటుంది నువ్వు నాకు భోజనం పెట్టలేదు నేను దప్పుకుంటుంది మీరు నాకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు నేను పరదేశిగా ఉన్నాను నన్ను చేర్చుకోదు నాన్ లోకల్ లోకల్ అని కూడా పెట్టారు మీరు దిగంబరి ఉంటుంది మీరు నాకు బట్టలు ఇవ్వలేదు నేను రోగినై చిరసాల్లో ఉంటుంది మీరు నన్ను చూడరాలేదు అప్పుడు వారు ప్రభువా నీవెప్పుడు ఆకలి కొని ఉండుటైనను దెబ్బ కొని ఉండుటైనను పరదేశ ఉండుటైనను దిగంబర వై ఉండుట అయినను రోగు వై ఉండుటైనను చిరసాలలో ఉండేటైనను ఉండుట చూచి నీ ఉపచారకము చేయకపోతే నీ లాపాయంట మరలా నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వెప్పుడు అలాగున్నావు మేము ఎప్పుడు అలా చూడకుండా పోయాం నువ్వెక్కడో మిస్టేక్ దేవుడు నువ్వు ఏదో పొరపాటు చేసినట్టున్నావు మైండ్ బాగా బిజీ అయిపోయింది కదా ఈ మధ్య పిల్లల గురించి బాధ ఎక్కువ మంచి వాళ్ళని కూడా నువ్వు అనుమానిస్తున్నావు అని క్రైస్తవులు అనొచ్చు ఏం చేస్తున్నావు అండి మనం దేవుడి కోసం ఏం చేస్తున్నాం ఆదివారము గుడికి పోవాలను సోమవారము పనికి పోవాలను మంగళవారము పనికి పోవాలను బుధవారము పనికి పోవాలను లక్ష్యవారము మళ్ళా పనికి పోవాలను శుక్రవారము మన పనికి పోవాలను శనివారము మళ్ళా పనికి పోవాలను ఆదివారం ఒక గంట గుడికి పోవాలను పిల్లలు పిల్లలు ఆదివారము సండే స్కూల్కి పోవాలను సోమవారము బడికి పోవాలను మంగళవారము బడికి పోవాలను బుధవారం బడికి పోవాలను లక్ష్యవారం బడికి పోవాలను శుక్రవారం బడికి పోవాలను శనివారం బడికి పోవాలను ఆదివారము వీలైతే ఒక గంట గుడికి పోవాలను లేక ప్రైవేట్ క్లాస్ ఉంటే బడికి పోవాలను ఆదివారం కూడా మీరు మీ పిల్లలు ఎవరి కోసం బ్రతుకుతున్నారు గుడికి వెళ్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు గుడిలోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ ఫ్యాన్ అందరూ చూసుకుంటావు అక్కడ బెంచి మీద కూర్చుంటావు ఏంటి బెంచి మీద కూర్చుంటావా బెంచి మీద కూర్చుంటాం ఏం చేస్తాం పాస్ట్ వస్తాడు పులి పెట్టి ఎక్కుతాడు మనం నిలబడి పాట పాడుకుందాం కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుందాం మళ్ళీ నిలబడి పాట పాడుకుందాం మళ్ళీ కూర్చుందాం నిలబడం కూర్చోండి సిక్ స్టాండ్ సిక్ స్టాండ్ సిక్ స్టాండ్ ఓ ప్రసంగం దీవెన డెస్ పాస్ కూడా అయిపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అయిపోయిందా ఏం చేసావు అక్కడికి వెళ్ళి 
ఏం పని చేసావమ్మా బడికి వెళ్తే పిల్లలకు పాఠాలు చెప్తే కానీ జీతం ఇవ్వరే పడికి వెళ్తే పొలంలో పని చేయకపోతే నీ కూలీ ఇవ్వరే ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఉద్యోగం చేసి ఆ ఫైల్స్ అన్ని చూడకపోతే నీకు నీకు డబ్బులు ఇవ్వరే జీతం ఇవ్వరే పని చేస్తేనే డబ్బులను తెలిసిన నీవు దేవుని పని ఏం చేస్తున్నావు చెప్పండి గుడికెళ్ళి ఏం పడతారటండి గుడికెళ్ళి ఏం పాట పాడతాడు చిన్న గొర్రె పిల్లను ఏసయ్యా చిన్న గొర్రె పిల్లల మొదట టంకవు నువ్వు పాతికేళ్ళు పోతులా ఉన్నా గుడిలోకి వెళ్తున్నావు నువ్వు చిన్న గొర్రె పిల్ల నిన్ను ఎలా నడిపించాలండి మళ్ళా మెల్లా మెల్లగా నన్ను నడపయ్యా ముడుకుల్లో మూడు కరిగిపోయింది నా గురించి పని చేసి పని చేసి పని చేసి నీ పని ఏంటంటే నేను చిన్న గొర్రె పిల్లని నువ్వు పెద్ద గొర్రెలు కాపరివి నువ్వు ఒక గొల్లోడివి మేము గొర్రె పిల్ల నెమ్మదిగా నడిపించి అలా పరలోకానికి మమ్మల్ని దోసే ఏంటండి ఇలా అంత పరలోకానికి వెళ్తారు అనుకుంటున్నారా మీరు ఏమండి అలా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు పరలోకానికి వెళ్ళరు రాసేసుకోండి మీ బైబుల్ మీద నేను పరలోకానికి వెళ్ళను ఎలా వెళ్తారు మీరు పని చేయకుండా జీతం ఇస్తారా ముప్పై రోజులు మీరు ఇంటి దగ్గర ఉండి ఫస్ట్ లైన్లో నిలబడరు అనుకోండి జీతం ఇచ్చేమని ఖాళీ కవరిస్తారు మీ చేతికి నేను ఎందుకు తీసేయకూడదు అని ఉండదు అందులో నీకు ఎందుకు డబ్బు ఇవ్వకూడదు అని ఉండదు భూమి మీద పని చేస్తున్న నీకే జీతం రాకపోతే దేవుని కొరకు పుట్టిన నీవు భూమి మీదకి వచ్చిన నీవు దేవుని కొరకు బ్రతకకపోతే నువ్వు బ్రతకలే దండానికి వ్రాయబడిన మాటలు ఎన్నో సాక్ష్యాధారాలు ఆకాశం అలకించు భూమి చెవి యొక్కని దేవుడు పరితాపం ఆవేదన ప్రకృతితో నివేదించుకుంటున్నాడే అంటే నీ కన్న తండ్రి నువ్వు ఎంత గొప్ప పని చేస్తున్నావు ఆయన ఆకలిగా ఉంటే చూసావా ఆయన దప్పుకుంటే నీళ్ళు ఇచ్చావా ఆయన బట్టలు లేకపోతే బట్టలు ఇచ్చావా ఎవరు ప్రభు అనుకుంటున్నావా భూమి మీద ఎందరో దేవుని జ్ఞానం తెలియక పరిదపించిపోతున్నారు భూమి మీద ఎందరికో దేవుని జ్ఞానం లేక నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళ కోసం నీ డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నావా వాళ్ళ కోసం నీ కష్టాన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నావా వాళ్ళ కోసం నువ్వు పని చేయగలుగుతున్నావా వాడి కోసం నువ్వు ఆలోచించగలుగుతున్నావా ఏం చేయగలుగుతున్నావు ఎవరు డబ్బులు ఇస్తారు ఎవరు ట్రాక్టర్ పెడతారు ఎంత డబ్బులు ఇస్తారు ఎన్ని రోజులు భోజనం పెడతారు నేను ఆ మీటింగ్కి వస్తానంటున్నావా ఈ ప్రకృతితో చెప్పటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ ప్రకృతిలో నలిపేయటానికి ప్రకృతితో దేవుడు ఎందుకు చెబుతున్నాడు అని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా ఆ ప్రకృతిలోనే నిన్ను మార్చి మసి చేసేయటానికి ఒకప్పుడు మీరు ఏసం చూశారు ఇప్పుడు మీకు ఏసు సంగతి తెలీదు ఒకప్పుడు రక్షకుడు దయామయుడు కరుణామయుడు ఇప్పుడు ఆయన శిక్షకుడు ఎవరు మీకు శిక్ష విధించేది రోమపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచ్చినము ఎవరు మీకు శిక్ష విధించేది శిక్ష విధించువాడు ఎవడు చనిపోయి ఒక రోజు మీ కోసం దెబ్బలు తిని రక్తం కాచిన చనిపోయిన క్రీస్తు ఏసే మిమ్మును శిక్షించడానికి రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చే ముందు శిక్ష అమలు చేయక ముందు ప్రకృతి మిమ్మల్ని శిక్షించబోతుంది ప్రకృతి మనల్ని శిక్షిస్తుంది మన తండ్రి ఆయన రెక్కల కష్టం ఆయన కొనుక్కున్న బిడ్డలు సర్వనాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఆపుదాం ఆపాలి ఇప్పుడు ఆయన కోప్పడకుండా ఆపాలి కొందరైనా ఆయన కోపాన్ని తగ్గించండి కొందరైనా ఆయన పరిలోక రండి విదేశీ ధనం కోసము మతాలను మతాల మార్పిడి కోసము మతాలు బోధ బోధించడం కోసం వద్దండి వద్దండి ఆ తప్పు పనులు చేయకండి వద్దండి కన్న తండ్రి కోపాన్ని తగ్గించాలంటే ఈ పట్టణంలో ఉన్న ఈ చిన్న ఈ గుప్పు మీరు మీరు మీ తండ్రికి సంతోషాన్ని కలిగించే ఒక మంచి పని దేవుని కోసం చేయండి ఆయన కోపం ఆపుతాడు ప్రకృతి నిలబడుతుంది ఎందుకంటే ఇది వరకు అది ఏకగ్రీవంగా మునుగుతుంది ఎప్పుడా ఎప్పుడా చెప్పు తండ్రి పిల్లలందరినీ తుడిచేస్తానంటుంది ప్రకృతి ఎన్ని సునామీలు ఎన్ని భూకంపాలు ఎన్ని ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి మీకు తెలుసు మన చుట్టూ భయానకమైన వాతావరణం నెలకొంది ప్రకృతి మండిపోవడానికి సిద్ధపడుతుంది నీ ఉన్న ఈ నెల కదిలిపోతుంది నువ్వు ఉన్న ఈ నెల మండిపోతుంది ఎక్కడుంటావు నువ్వు ఎక్కడికి వెళతావు నువ్వు దేవుని కోపాన్ని చల్లార్చే దేవుని పిల్లలు లేరా ఈ పట్టణంలో మీరున్నారు మంచివారు ఉన్నారు ఉత్తములు ఉన్నారు దేవుని పిల్లలు ఉన్నారు కనుక ఇంకా ఈ ప్రకృతి నిలబడింది 
లేకపోతే ఎప్పుడో ఈ కాలగర్భంలో కలిసిపోవాలి ప్రకృతి డబ్బు కోసం రాలేదు రా మీ దగ్గరికి డబ్బు ఇవ్వండి అని అడగడానికి మీద రాలేదు మీ డబ్బుతో బ్రతకాలనే కోరిక మాకు లేదు కష్టాలైనా కన్నీళ్ళైనా లేకపోయినా దేవుని కొరకు బ్రతకాలి తుది శ్వాస ఉన్నంత వరకు ప్రాణం పోయినంత వరకు కన్న తండ్రి కళలను పండించటానికి అమాయకులైన పిల్లలకు ఒక్కసారి కన్న తండ్రి ఆవేదనను తెలియచేయాలి అదండి మా తపన ఇది విదేశీ మతం కాదు ఇది ఒక మత బోధ కాదు నేను ఒక మత ప్రచారకుణ్ణి కాదు ఈ సమాజాన్ని బాగు చేయాలి దేవుని వైపు మళ్లించాలి దేవుని మరిచిపోయి ఎదురు తిరుగుతున్న ఈ పిల్లలను దేవునికి లొంగెట్టుగా చేయాలి ఆ పని నేను ఒక్కడనే చేయగలనా మీరే చెప్పండి ఆరు వందల యాభై కోట్ల మంది ప్రపంచ జనాభాకి పీడి సుందరరావు ఒక్కడ చెప్పలేడండి మీరంతా రావాలి మీరంతా రావాలి మీరంతా పని చేయాలి భయంకరమైన ప్రమాదం కొంచెం ఉంది మానవ జ్ఞానానికి అది అందదు మానవ శాస్త్రాలకు అది అందదు సునామీ వచ్చిన తర్వాత మెగా సునామీ నాపుదామని ప్రయత్నిస్తున్నారు వీళ్ళంతా భూకంపం వస్తే పడిపోయి బిల్లింగ్లు కడదామనుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా కానీ భూకంపాన్ని ఆపగలవా ప్రమాదాన్ని ఆపగలవా జలప్రలయాన్ని ఆపగలవా మనమే ఆపగలం మీరే మీరే ఆపాలి అలా ఆపాలి అంటే దేవుడు కోపం నుంచి ఆయన కిందకు దించాలి అతనికి ఆనందాన్ని కలిగించాలి ఆనందం జరిగే ఒక్క పని చేయండి ఈ ప్రపంచం నిలబడుతుంది ఆ నిలబడినప్పుడు ఆ వేళలో కొందరినైనా దేవుడు వైపు మళ్ళిద్దాం చేతులు కలపండి మాతో ఆదుకోండి మమ్మల్ని మాట్లాడండి మీరు అని సహాయం చేయండి విదేశాలను కాదు నేను అడుక్కునేది నా సోదర సోదరి మనులు దేవుని మనసును ఎరుగుంటే మీ కష్టంతో రాష్ట్రంలో ఉన్న అనేక మందిని దేవుని వైపు మళ్ళించటానికి మాతో సహకరించండి ఆయన కష్టాన్ని ఆయన కష్టాన్ని చెబుదాం ప్రపంచానికి చెబుదాం ప్రపంచ మానవాళికి చెబుదాం అవమానమైన హేళనైనా బాధలైనా ఏదైనా దేవుని కష్టాన్ని దేవుని పిల్లలకు చెప్పి తీరాలి ఆయన కష్టాన్ని తండ్రి కష్టాన్ని చూడలేక యేసు సిలువిక్కడన్న సంగతి మర్చిపోకండి ఆయన నమ్ముకున్న మీరు సిలువనే ఎక్కుతారో సిలువను మోస్తారో శ్రమలనే భరిస్తారో రోగాలతో బాధపడతారో ఉన్నది దేవుని కొరకు ఖర్చు పెడతారో మీకే విడిచిపెడుతున్నాను